na mkaribu katika makala ya mshawishi ningependa ujiunge pamoja nasi katika namna yetu ya mawasiliano unaweza kututafuta katika Facebook page yetu na vile vile ndani ya WhatsApp unaweza kutuandikia ujumbe mfupi hapo katika mitandao yetu ya kijamii hashtag ni mshawishi ndani ya Hope TV ambapo natazama unapata kuishi mimi nina odha wa makala mwalimu Shaban Brima na nina dada Jen Mbura, Mbura yes. ambaye leo ame barikiwa na Mungu kabisa kuyafanikisha makala ya siku ya leo. Sasa dada umesema kwamba ule wimbo unaitwa Lord You Reign ambao umeuimba kwa lugha ya ungenge yani lugha ya Kiingereza. Mm. Ni wimbo ambao umeufanya ume wakati gani na nini kilikusukuma haswa kufanya ule wimbo? Okay, nilipo huo wakati nilikuwa napitia mambo mengi yani. Si unajua mm. wenye saa zingine kila kitu haiendi ulipokuwa unatarajia mm. na nawakumbuka ilikuwa wakati kazi mm-hmm. sina like kulea watoto ikawa ni shida kulipa mm. nyumba alafu nilikuwa na battle depression mm. i was battling depression at that time singeomba nilikuwa na shindo na kuomba mm. nilishindwa na kusoma neno mm. na hiyo wakati all i could do ni kuweka radio mm. hope fm mm. na kusing kus along nyimbo ambazo nilikuwa nahisika na kwamba zinanitia moyo mm. moja yapo ikiwa ni wimbo wa masilina mm. umenipa uhai nafasi nyingine Naam. so nilikuwa naamka in as much as sina nguvu mm. ama sielewi depression inakuwa fani uwezangi ku explain ni nini inaendelea mm. but nasikiza radio naimba no. na sing along and then during that time no. yenye hausomi ha neno mm. nilikuwa na make declarations za kile ambacho kilikuwa kimepandwa ndani yangu no. nikiwa mchanga mm. so ungenipata tu kama napika na saa hizo pesa atapa pesa ya chakula ni shida no. unapata nakumbuka tu the one who alianzisha kazi kazi njema ndani yangu yenye ni mwaniminifu wataikamilisha singesoma lakini Nami. ilikuwa imepandwa ndani yangu kwa hivyo mm-hmm. nilikuwa na make declaration wow. na kama unaweza fuatilia huu wimbo mm-hmm. it's a declaration song of kitu fani ni the moment god ali, ali, alieka huo wimbo ndani ya roho moyo yangu wako. ni moyo eh. ndani ya moyo wangu <laughs> Siku naelewa vizuri kwa sababu mbona uniambie mm. you have brought sunshine in my darkness mm. na ilhali mm. uo wakati bado tu niko gizani mm-hmm. mbona nilikuwa namuuliza mbona niimbe niseme no. umenipatia densi na furahi niko na furaha eh, na, na kabisa hivi, kabisa na niko kwa shimo hata sijui kama ndaweza kutoka mm. lakini nikatii nikaandika mm-hmm. na nikaambia Mungu the moment utanipatia finances no. Na siku ngoja nipate finances Mm-mm. producer wangu anaweza kuambia. Naam. <laughs> <laughs> Nilikuwa nalipa kidogo 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 mm. hadi nikamaliza. Na uo, it was ilikuwa njia ya Mungu kuniponya no. kupitia kumpatia sifa. Wow. Kwa sababu nilikuwa na, na, na imba, narudia na imba you have brought sunshine in my mm. darkness. Mm. And do you know personally mimi niko na watu najua no. wana battle depression. Mm wanatumia antidepressants mimi si kutumia mimi ganasema i praised my way out of depression wow i praised my way unasikia ni kizungu <laughs> manangu i <laughs> praised my way out of depression yani njia yangu ya kuondoka katika msongo wa mawazo mm. na mafadha iko au fadhaya moyo mm. ni katika kumsifu Mungu ndio njia peke yake iliondoa dada Jen kutoka katika msongo Mm. wa mawazo na sonona ya moyo maana depression inaitwa sonona oh, kwa Kiswahili <laughs> na stress ni msongo wa mawazo oh, nice. basi mwanangu hakuna ajuae maana halisi ya afya isipokuwa mwenye maradhi mm. wimbo huo Lord you reign ndio wimbo ambao ningependa sasa hivi tupate kwamba Bwana ameleta nuru mm. uh, ndani ya giza la maisha yangu na amenipatia densi wakati ambapo inatarajiwa kabisa kwamba sina uwezo wa kumchezea Bwana Hmm. Taratibu tuingie katika sifa ya Bwana. Hmm. Jina la Bwana lipewe sifa. You have brought sunshine in my darkness. 
Sina la kusema wala la kuongeza kwa sababu Bwana kweli yuatawala milele. Bwana ni Mungu wa vita na anajua vita vyake. Maandiko anasema kwamba vita vyetu sio vya nyama na damu bali ni vya kiroho na silaha zetu si za nyama na damu bali zina nguvu katika Kristo Yesu na hata kuangusha ngome na utawala 
na mamlaka ya giza katika ulimwengu wa rohoni yani ni wimbo wa sifa na sifa yenyewe inapatia nafasi kumwabudu bwana dada jen kwamba wimbo huu umezaliwa katika hali ngumu na majivu na magunia yes. na machungu na uzito wa moyo Kabisa. ni nini kilichosababisha uzito wa moyo ilikuwa wakati ile una jipata naam si kitu moja ama mbili vitu ka yani kama bonge tu bonge imekuangukia mm, unajipata mm, ulikuwa na kazi hauna kazi naam unajipata uhusiano umefail mm-hmm. a failed relationship ngoja kwanza uhusiano umefail eh <laughs> yes hiyo uh, ni sehemu muhimu zaidi ya kujua kwamba wewe ni uh, mke nyumbani au au ni mama watoto mimi ni mama watoto Naam. but tuna co-parent na baba eh, baba watoto hiyo kizungu yeah. ngumu kidogo lakini nitajaribu nielewe co-parent maana yake baba yupo analea bado eh. na wewe unalea yeah. lakini um, tuseme je <laughs> yani ili unisaidie kwa Kiswahili ndasema yeah, yeah. okay mimi ni mama watoto watatu Naam. vijana mm. wa kwanza inaitwa nani wa kwanza inaitwa PJ Naam. mwingine Jaden na watatu PJ ni jina kamili anaitwa Paul Giovanni oh, eh. <laughs> <laughs> Paul Giovanni ndio first born wangu ako na miaka 11 na niko na wapili anaelekea miaka tisa anaitwa Jaden Mbura Aha. kama mimi tu kwa Mbura kama mimi JD JD mm-hmm. na watatu wanaitwa Delight Delight Mongai ako na miaka saba. Naam, naam. so mimi ni mzazi na leo hao watoto mm-hmm. but we co-parent hiyo yeah. sasa hiyo 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 hilo ndo lilileta sasa ule msongo ule that is one of yeah, them yeah, nilitaja ya kwanza kosa mm-hmm. kazi mm-hmm. unajipata hauna jinsi ya kujimudu mm. na ulikuwa umezoea ku, kufanya kazi mm. biashara imeanguka mm. uhusiano umegonga ukuta mm. alafu ilikuwa kipindi ambacho nilimpoteza ndugu yangu mdogo mm. my younger brother mm. Iyo, yeah, alafu ilikuwa a sudden death mm. like mtu wako mzima akavamiwa na majambazi ah, ilikuwa kitu iko imetarajiwa pakuwa mm. ugonjwa ama mm. chochote tumnapigiwa tu simu mnaambiwa mm. ya unajua vifo vyote ni uchungu lakini kuna kifo kikitokea kinakuwa ni ghafla zaidi ilikuwa ghafla na alikuwa mchanga alikuwa mchanga so ilikuwa, na ilikuwa, mchanga. Na, so ilikuwa ina vitu nyingi mm. zina happen at the same time i think nikakuwa nika overwhelmed mm. Nikika fall into depression mahali tu nataka kukaa peke yako, yako utaki kuzungumza na mtu, mtu na... utaki kusumbuliwa mm. na uko na watoto watatu na <laughs> kitu kingine pia ilichangia ni hiyo kukuwa na watoto na. wamefuatana hapa kuwa na time ya mm. unapata watoto wangu na, na, si, na si watoto wa nyumbani tu watoto wa shuleni <laughs> najua mavazi kula kwao yes, ni it's a lot of expenses na, na unapata nilijipata tu overwhelmed mm. nika nikafika nika, umefi, nikafika mwisho wa mawazo yeah. so unajipata ume fall into depression na mkweli kabisa yes mm. na ili take time mm. kwa sababu the funny thing with na, na depression mm. mwenye yuko depressed hajuangi Mm-mm. watu wako wa karibu ndio wanakujanga wanaanza ku notice kuna tatizo kuna tatizo mm. atuwezi identify lakini yule ambaye yuko na ule ile tatizo shinikizo la moyo ukuanga haujui e, unafikiria uko sawa lakini sasa wale watu wako wa karibu mm. wana notice wana notice mm. umeanza kujifungia mm. hautaki kushirikiana like unataka mm. tu kukaanga peke yako mm. mahali maana unaona kama kila mtu anaku, watu wote wanahusika katika masaibu yao <laughs> masaibu kitu kama hiyo mm. ama ni tu we i think depression tu iko hivyo inaku mm. sec, inaku tenganisha inakutenga mm. na hapo ni ngumu kusaidika kwa mm. sababu usipozungumza na watu Naam. ama kitu kama hiyo like mm. ni ngumu watu wajue lakini watu wa karibu walikuja wakajua wakajua mm. kuna kuna tatizo kuna tatizo yeah. wakati mchungaji wako yupo hiyo wakati ni hicho kipindi nakwambia sikuenda mm. siku anaenda siku kanisani, kanisa. mm. siombi Naam. sisomi neno the only Upotu. thing ilikuwa ina ina au unanga 
inaitangwa morale ya kufanya una moyo eh, ya una kufanya ari ya kufanya chote. jambo lolote una, unataka uko tu, tu. Uji, uko tu uko tu uko hai lakini ni kama, ni kama haupo, haupo. sio siko naweza kwenda kanisani mm. neno nalo atikuchukua biblia hivi nisome ikawa ngumu mm. but nashukuru mungu no. kwa sababu ya hope fm no. Mimi nilikuwa na ekashangilia na sikiza. 93.3. Yes. Naam. Naimba, mm. naimba, nasikiza. Unashangilia, unashangilia, yes. unashangilia kabisa. <laughs> Liwe liwalo. Yeah. Kwenda kwenda kabisa. Yeah, but siko nenda kanisani <laughs> huo wakati. <laughs> Afichaye maradhi aise, yuafichuliwa na kilio. Sasa hapo ndo inafika wakati ambapo unahitaji kuzungumza na watu. Na inafika masana wakati kama huu ambapo Yesu Kristo yuko karibu sana na wewe na wahuduma pia wa injili wako karibu sana na wewe Hope TV ndani ya shangilia ambapo natazamo napata kuishi ndipo tunakana kutulia na hadithi hii ni hadithi bila shaka inataka sehemu yake ya pili kwa sababu muda ni kama vile unatupiga kisogo lakini tunamshukuru Mungu kwa nafasi na nyakati e, nitazungumza na Henry Motavi ambaye ni mpishi wa makala ataniambia kama tutarudia tena hiyo story manake lazima tutazama au tutakupeleka katika makala mengine kuna makala mengine Tutashu, tuna tashu, makala ya testify tunahitaji pia kuona hiyo story kama inaweza kufika hapo manake ni muda huo ambao tunahitaji kujua wakati huo bwana alifanya nini mm. na kulikwenda namna gani naomba nipumzike kidogo tu kwa muda usio mfupi au muda usio mrefu ili kwamba tupate angalau hewa hewa manake hapa kimepanda kimepanda kimepaa kimepaa muda usio mrefu tunarejea tena mpenzi mtazamaji